起订更省，单单返现金的同城旅行，邀您收看高光时刻。看到少一个人、啊，死者身份尽快确认。喂，齐县长，我已经知道了。来杯纯品，明察案情。雀巢纯品邀您收看黑土无言。孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您观看黑土无言。还知道俺是这劲儿啊！来，趁热吃啊，凉了就不好吃了。严总，别拘着了。今天召唤哥几个到这儿来，一来呢。是大家伙聚聚。二来呢，就是想看看我严红桥在兰河县说话还好不好使。哥，你看你这话说的，你不搞笑呢吗？你在咱们这嘎达早都立棍了，你要说你不好使，谁还能好使啊？是不是？好使，好使，是这么回事吗？那指定的呀。那我咋听说有人要扬沙子呢？不能够啊！谁呀、啊？搞得这么肥吗？说谁？你看哥，你看，都没人敢吱声。你在我们心里那永远都是头子哥，是这个，真的头子。<笑>行，谢谢哥。肉串味儿咋样啊？好吃。嗯，好吃啊。行，知道是啥肉不？不是，羊肉吗，哥？嗯。没看到少一个人、啊。哈哈，真把你们吓的，我还能让你们吃人呢！刘强，你个王八犊子，不得好死，不得好死啊！谁呀？这是？咋造这样呢？啊！军马热力，假大刘。上锅炉的贾总啊！哎，不是贾总，我听说你有别的局啊，你到这儿来干啥来了？啊？贾、嗯、总啊，那地上拔凉拔凉的，趴地上干啥玩意儿啊？起来呗！杨红桥，你个王八犊子，你不得好死！你出来！你，你，你咋这么埋汰呢？新买的萨奇玛
，我不想看见他们。滚犊子！走走。杨老师，你王八犊子，肚子好死。紧张啥玩意儿？啊？今天不是啥平安夜吗？给大伙放个炮，听个响。大哥，大哥，你你不想死？嗯，起来滚蛋！啊，啥愣的？滚，不滚！中央、国务院发出关于深化文化体系改革的若干意见，提出要形成科学有效的宏观文化管理体制，富有效率的文化生产和服务的微观运行机制，以公有制为主体、多种私有制共同发展的文化产业格局，统一、开放、竞争、有序的现代文化市场体系，完善的文化创新体系，以民族文化为主体，吸引外来有益文化。推动中华文化走向世界的文化开放格局
。你能好好练练你这普通话吗？你说你们这骗子都是咋想的？你编你也编得像点儿。我媳妇儿死了，我就没媳妇儿。你以为电话就是法外之地吗？你知道我是干啥的不？看下周，你以为在下周我就抓不着你？说，啥玩意儿？我马上到。咱家那大救护车，应该能修好。能修好，寻思啥呢？一烟火桥大老板，这都四五车了，人还能要啊？发生这么大的事儿，烟火桥咋办老赵啊，我寻谁呢？搁这这顿嘚瑟，我这车打不着火了，你干啥去？哦，最近老有穿冰窟窿钓鱼的，县里头给水利局发通知说让严管，我这不负责安全吗？我过去瞅瞅去。行了行了，你别费那劲了，你去哪儿我驮你去呗。拉倒吧，就你这小摩托啊。我说昨昨个战友聚会你咋没去呢？咱那个田连长还专门嘱咐说让你参加呢。田连咋样？他说他儿子吧，在下周生意做得挺好，想想想以后跟着他到南方养老去。南方有啥好的？你好不好的？你考虑考虑啊。哎，对了，小英是在下周是吧？我觉得这就是你的不对。下周那么大，你想见也不一定能见得着。你赶紧的，哎呀，你可别墨迹了，我正着急呢，着急呢。对，咋了？你这又没吃早饭啊？我到车上给你取面包去。不用不用不用，那玩意儿吃多了也不行。啥情况？呃，死了三个人，呃，案发时间应该是在午夜，目前还没找着目击证人。陶局呢？陶局跟刘局安排完工作，就回局里边成立专案组。监控呢？哎，他公司自己的监控坏了半拉月了。一直没修。哎，方队，老袁咋说的？我师傅说，初步判定是坠亡，死亡时间是昨天晚上的十一点到凌晨两点之间，那具体情况还是得等尸检。死者肋骨无损伤。
在死者的左兜发现一枚金属徽章，死者的背部也有少许的烟灰。死者身份尽快确认，这衣服上的烟灰也跟进一下。好，我盯着进度。梁红桥呢？在四楼。怎么死的？枪杀。这边上楼，关队。哎，师傅，嫂子在家好好养病呢。我倒是想了，梁红桥搁里头呢。哦，对。关队，七点六二的子弹，枪不在现场。开了几枪？弹头找到了吗？三枪，弹头找到俩，还有一个应该在杨红桥底内。抓紧核对一下，抛个顶痕迹。好。身体好了，这么大案子我歇着住，啥情况？哎呀，中了两枪，初步判断是枪击导致的肝破裂造成的大出血。看尸斑呢，差不多半夜十二点左右和楼下那俩前后脚。尸检什么时候能出来？怎么也得两天吧，我尽快吧。特事特办，需要人手你就吱声，按时局摇人。其他线索，起码也得晚上。这严红桥在这很有名吗？哼、嗯，我这么跟你说吧，盖楼，跑客运。供暖、菜市场、猪饲料、供暖，还是供暖说过一次吧。说过了吗？反正衣食住行你能想到的，他都干，算是个狠人睡沙发吧，搁哪儿睡觉呢？我的妈呀！现场勘查。哎，来。哎妈，这大老板咋都愿意睡公司里头？方便呗，自个儿的公司不就是自个儿家吗？你是女的，那从你的角度，这房间你喜欢吗？这得问别的女的，反正我看着。挺膈应，吃，行了。哎，我这化妆品可以啊。可你的话，用到这种情况，要多长时间？我们一般先用这个，再用这个，用到这儿半个月吧。这么看，这女孩应该在这儿生活一段时间了。这得是严红桥小蜜吧
，现在没有证据证明他跟严红桥的关系。屋里的财物没有被翻找过的痕迹。这个地方这么隐蔽，对方要是冲着严红桥来的话，这个女的完全可以待在这里就不出去。认识，遗留的弹壳对不上。不对，你谁啊？开始。哎，你，一，二，三。枪没留在现场，不对，哪种都不对。师傅，师傅，嗯，想啥呢？你咋看？我觉得财务室跟总裁办公室在一层，不排除入室抢劫的可能性。但现在保险柜没人碰过，是不是没发现这案件啊？你说这抽屉还整个夹层，这能是有啥值钱的东西还得藏吗？抽屉的绒垫上有油渍，让季珍确认一下。案件没被破坏。这个女的应该是主动走出来的。如果是抢劫，她还可以躲里边。李英外合，女孩是凶手安插在虹桥集团内应。你以为拍谍战剧呢？你现在啥戏你也解释不清楚，那女孩为啥跳楼啊？枪的事儿，你盯着。好。你让我进去，你怎么听不明白话呢？公安局办案。谁呀、啊？这是？好像是严红桥的外甥吧？谁妨碍公务了？你们自己看，你们自己看，我回家办我回来，找一个管事人，出来给我这儿好好说，别吵吵。咋的？你管事啊？弄管点儿。这里面死的人是我老舅，让我进去。你老舅是谁呀、啊？我老舅都不知道，你在这办什么案呢？虹桥集团董事长严红桥。谁跟你说严红桥死了？死没没死，死没死？你们都查清楚，你们不要搞搞这种这这事，好不好？你们都仔细查查呀！哥呀，马一北先进，我跟小戴走。小飞，你带，你带，你不知道你带上去，你带上去，带到车上仔细问一下，明白？哎，你给我过来，来走走走。我跟你过来上哪儿去啊你啊你谁呀、啊？我代表公安机关告诉你啊，我姓廖，这是我们刑警队队长关队长，知道我们谁了吗？哎呦，关队长，你这不误会了吗？差点误。哎呦，哥，车里等你啊。
别磨叽，走吧，来。阿、啊、哈，你先回去吧。师傅，分析会马上开始了。陈静，哎，这安排好了，你再回去啊。好，走。嗯。有感冒症状？九九九感冒灵，暖暖的，很贴心。邀您观看精彩剧集。过集相连，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。我会上一再强调，维稳维稳，你给我整这么一出，陶局啊，这次真的是防不胜防。关于马上到，有他带队，你就放心吧。哎，不是给他调市局装才处了吗？怎么还让他带队呢？是啊，我让他病休结束了，赶紧去报道。可他非要等糖尿病康复了再去。再一个，嗯，负责刑侦的李局去学习了。别给我扯这些没用的，这个案子，我打算直接让市局刑侦支队办。他该去哪儿去哪儿。是，不过陶局啊，在这个节骨眼上调他，他能同意吗？他不同意的事情多呢，这是组织安排，由不得他。陶局，刘局。哎，什么想法？啊？眼巴前看。不排除多人的可能，不过还得等这个刑迹的结果出来才能确定。行啊，你把所有的资料整理一下，下午市局会派专案组过来，你做好交接就去市局报道。别呀、啊，陶局，你市局的人哪有我对蓝河知根知底儿？涉枪案件一定要专案组统筹侦破，不知道吗？那你就把我放到专案组嘛，有我在。他们也好尽快的摸清情况，我向你保证，服从安排。调你去市局，你服从了吗？陶局，要不这么的，七天，你就给我七天时间，七天我把这个案子破了。我要是七天破不了的话，你把我调去打金我都没意见。你要是不答应，我现在就写辞职信。不许！你在跟我做买卖吗？我带了你这些年。就教会了你这些，关羽，你小子怎么好赖不分呢？啊，陶局是为了你好，啊，再说了，这么大案子，你一个人能担得住的吗？这上上下下等你七天，五天，最多五天，保证完成任务。什么意思？你这哥、个，陶局，我这还有事向您汇报呢，呃。中意啊，毛遂自荐要来，你看这事儿，他想来，就让他来，这事跟我没关系。关羽，我来兰河的路上，三个市领导给我打来电话，在撤县划区，还是在我们已经开始对严洪桥展开全面调查的关键时期，人死了。你说是巧合吗？我觉着，咱们干警察的，凡事讲证据，所以我对这个案子的唯一要求就是拿到铁证，办成铁案，明白吗？明白。兰河，不能这样啊！进来，陶局、刘局、关队。省厅楚总队找到了。嗯，好，开始。好。二零零五年十二月二十五日早上七点，有路人在北二街道虹桥集团院门口发现停在院里的车顶上，趴着一名头东脚西、疑似坠楼的女性。经调查，死者名为陈小明，十八岁，兰河剑桥学院在读。辖区派出所接警后，第一时间赶往案发现场。发现陈小明已经死亡，之后陆续在办公楼里面又发现了两名死者：虹桥集团的保安赵新国、虹桥集团董事长严虹桥。严虹桥啊，你社会背景嘎嘎复杂，核二开发也有参与，不排除这里头啊牵扯到利益纠纷。我觉着，应该先从社会关系入手。昨日。我是多名摄影爱好者，齐聚兰河化肥厂救治。
，为这座城市地球留下最后的印象。就这么大的事儿，谁不知道？该场原址将今天。大狗还说，好像这个事儿就是因为他那小秘密。扯犊子了吧？我听说盐湖桥是让人用枪给办的，那小姑娘能有这两下子？那咋不能呢？万一是谁给盐湖桥下套呢？哎，哪有搁这地界上？谁敢动盐红桥啊？哎呀，他死了，那是多大的有罪啊！我就不信他手下这么人，没人不眼红。是因为近十几年来，我国经济得到了迅速发展，商业快速发展的同时，也促成了消费者对于消费体验积极的增加，进而市场对商业综合。是齐县长，给我吧。喂，齐县长，我已经知道了，工程一定会按时进行的。杨红桥虽然不在了，但是红桥集团还在，你放心，我会稳住他们的。嗯，我知道了。先回家还是回公司？去公司。王平，南河人都知道他吧？严红桥的前妻，现在王牌店里的老总。他离婚以后呢，跟严红桥也一直有生意上的往来。冯根，严红桥的外甥，今天接触下来，敢讲他对严红桥的死一点也不意外，所以我觉得这也是个调查的突破口。当然，这三个调查方向都是基于凶手是奔着严红桥去的。但是从现场来看，对，如果凶手是奔着赵新国和陈小明去的，那他就没有在红桥集团作案的必要。但是吧，赵新国和严红桥明显是死于他杀，陈小明呢，根据以往坠楼案的经验和陈小明坠楼着地点的推断，初步判定。是主动跳楼，也不排除是被胁迫跳楼。但是凶手已经动刀动枪了，还有必要再胁迫陈小明跳楼吗？那有没有可能是凶手跟陈小明的关系不一般呢？所以啊，陈小明的社会关系也要重点调查。接下来，咱们就先以这三名被害者的社会关系为中心辐射开，走访摸排，有什么情况？及时汇报。周琦、嗯，你和廖园一组，你们先去见一下严红桥的前妻王平。是。谭庆，哎，你跟我一组。好。嗯。我对咱们惠宁以及蓝河的警力的战斗力还是很有信心的。你们就甩开膀子干吧。还有。我们破案的期限只有五天，行，时间紧迫，都动起来。管队，你让周琦问王平，能问出啥来呀、啊？我是怕王平有防备心，再说女的更了解女的，背不住周琦，能看到一些我们注意不到的细节。王总，有人找你。哎，你说这王平这有快四十了吗？嗯。那他瞅的比你都年轻呢。你看，你看，你看，你瞎呗。没事儿，那你还看着比他成熟呢，是不是？王总你好，我姓周，这是我同事廖警官。
我们现在有一起案子需要您配合调查。二位好，你好，小周警官还真是年轻有为，随便坐。好，二位找我有什么事啊？啊，是这样，您前夫严红桥今早过世了，所以我们想了解一下，昨晚二十三点至今天凌晨三点，您在哪儿干啥呢？你们这是在怀疑我，也该怀疑我，毕竟夫妻一场。王总好像对于严红桥的死一点也不惊讶。蓝河才躲他，早上我就知道。警官，谁？谢谢。谢谢。那您当时在哪儿呢？在家。有谁能证明吗？离婚以后，我一直独居，家里有一个保姆，还有一个司机，都可以帮我证明。当然，如果你们需要小区的监控，我也可以帮你们联系物业。谢谢。您最后一次联络严红桥是啥时候？一个月前吧。我们虽然是分开了，但是有些商务应酬还是会聚在一起。我冒昧的问一下，你们俩是为啥离婚？人家隐私，你也笨。没关系的，小周警官想了解什么，我都可以说。感情问题。那你们离过婚以后，他有纠缠过你吗？也不是小年轻谈恋爱了。我们是同行，生意场上抬头不见低头见，哪有那么多藕断丝连？那你们离婚之后，严红桥他个人的情感关系，你是知道的吧？这就不是我应该知道的。你们九零年结婚，零零年离婚，到现在已经认识十五年了。我怎么感觉你一点也不了解他呀？小车警官了解的很细致嘛，是他不想让我了解。二位警官，抱歉啊，我实在是不知道能提供什么信息对你们破案有帮助。如果我想起来了，这样吧，我给您一张我的名片，您想到什么可以随时跟我们联络。谢谢您的配合，王总。应该的，不过下次来还是先跟我们秘书预约一下，免得扑空了。了解，再见。廖警官很喜欢看球。啊，我呀、啊，还行。哎呀，之前警校上学的时候总打。现在也忙，哎，那这个就算是你个儿家养的球队呗，啊？是，每周都有比赛，喜欢的话可以过来看看，球场也能外借。哦，我这个人比较喜欢体育，有博弈感。是，我也喜欢博弈。说现在就是、哎、这个走吗？咱们，那我过去了啊。再见。哎。王平还做慈善呢，那咋的？严红桥还做慈善呢。同学们，这边集合，向右转。啊，扣掉了，扣掉了。喜欢篮球吗？喜欢就好，但也要好好学习。嗯、你妈妈说的不对，你想变成我这样的人吗？嗯、那。就好好学习，你妈妈那儿，我去说
让你住新房子，你还不乐意？那杨红桥的东西那么好拿，指望你，还不知道什么时候能搬进新房子呢。我也不走了。哎呀，行了行了，赶紧收拾吧。一会儿人下班要看见，又要说闲话，没准过两天又搬回来了。哎，你们找谁了？是陈小明家吗？啊，公安局的。再见，再见。你们继续练吧。哎，对了，给孩子们订的棉衣落实了吗？这么冷的天儿，你忍心看他们冻着？对不起，王总，我马上安排。还有，今年过年有多少孩子的父母在外面打工回不来的？你统计一下。安排孩子们到公司过年，啊，家里有老人的叫着一块儿。好的，王总。王平，怎么着啊？听说你进来发现几个好苗子，哎，就刚才这些小旱芽子。怎么可能？那些是我资助的特殊儿童，知道潘总懂球，今天请您来。<笑>是想让您对我们新队员进行指导。哟，替补队员都没带啊！就打这几套烂算，我需要替补吗？我告诉你，篮球有规则，是需要五个人，不然他们四个我都不用。在蓝河这嘎达，除了红桥集团，我怕过谁呀、啊？你记住了，这次冠军指定是我的，啊！那就提前恭喜您。<笑>听说潘总的三分球投的特别准。还行吧，我就跟那个那个谁啊，雷阿伦。跟他差不多。那你看看我的队伍，有没有实力跟您争一下今年的冠军啊？王平、啊，你说你女的，你在家里洗洗衣服，带带孩子做做饭不好吗？你要是带出冠军队来，我们这帮老爷们脸往哪儿放啊？是不是哥几个？是啊。那在球场上见。那你见识见识啊。一道就给我赌气囊塞的，你有啥可生气的呀？我能真挺着大脸去他那打篮球吗？跟你有啥关系？你打你的呗！不是因为这事儿啊，那你生啥气呀、啊？那监控不也查了吗？没毛病。咱们现在见到的都是他想让咱见到的，明白不？那问询的时候人家不也很配合吗？监控你也瞅着了，人确实可嘉，那还能咋的？不是你是真傻假傻，你这太实在了吧你也呀！我怎么就傻了？都是你。大老远就听你俩搁那儿吵吵。王平见着了吗？见着了。他咋说的？说了等于没有说，一点有用的都没说。妈呀，咋没有用的了？他不是说了他跟杨红桥离婚是因为感情不和吗？而且两个人离婚之后，也还是商业上的合作伙伴。而且关队其实人家一直还都挺客气的。他那叫客气啊？他让我下次见他的时候得提前约。那人家有他的工作。嗯嗯。不在场证明查了吗？查了，啥毛病没有。别人呢？都啥情况走访的？查了几个严红桥之前的合作伙伴，都有不在场证明。还有就是金马热力的贾大勇，二十四号晚上被严红桥的保镖给打了。人打完就送医院了，到现在还没醒呢。我们去的时候，娘俩都说说这事儿跟杨红桥没啥关系，但是直到杨红桥死了，倒是又哭又笑的。反正就是承认人是杨红桥打的，其他的一概不知道。嗯，你们呢，师傅？别提了，陈小明父母一听说女儿去世，情绪都失控了，这大半天都没问出来啥。后来又跟周围的邻居打听一下，都说陈小明这孩子感情比较丰富。对象一查一查，就没咋断过
。我看呀、啊，有的查。哎，对了，关队，刚才新子说已经跟赵兴国的家属联系上了，他姑娘嫁到大西安里，得两天后才能赶过来。哎，师傅，咱去趟陈两门学校呗。现在晚自习应该没下呢。关队。哎，师哥，这么快到了？这是局那边刚加急出的现场遗留指纹比对结果。杨四，杨四，外号何桥老四。十五年前，搁南极市场附近抢劫商人进去，两个月前刚刚出来，不见下落不明。眼下我们的首要任务就是找到这个杨四。调员，部署各大派出所，除值班备勤民警，尽量加强抓捕警力。注意啊，涉案的枪械眼下还不到搁哪，不排除这个杨四手里有枪和子弹。抓捕过程千万注意安全。听着没？是。公安局的例行检查。没见过。见过照片这个。这是我们警方正在抓捕的犯嫌疑人，要是见着了，及时和警方联系。有没有见过这个人？老乡你好，见过照片上这个人吗？没见过。如果你见到了，你及时跟我们联系。你好。买一张黄沙岗证。身份证，啥钱买票要身份证啊？啊，我们现在新规定，二十八元，收银三十，嗯，把那两块啊，谢谢啊。哎，不用谢。杨四现在就搁候车室呢，枪很可能在他手上，里头人不少。疏散群众肯定会惊动杨四儿，咱们想办法接近，直接摁住，千万不能给他掏枪的机会。告诉其他人，看好各个出口。明白。明白走。亲爱的旅客朋友们 ，K 三次列车马上就要进站了，请各位旅客携带好个人物品，准备检票上车。亲爱的旅客朋友们 ，K 三次列车马上就要进站了，请各位旅客携带好个人物品，准备检票上车。晚点了呢？谁到了呢？这得等个啥时间？咋的？旅客们请注意，有前往宁安、黄沙港镇方向的旅客请注意，六三八次列车因天气原因晚点，检票时间另行通知。玩呢？忘带了，要不跟谁借一下？
叫啥？杨四儿，咋的？叹息，像个孩子。